वेलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली आज हम जानेंगे मैनेजमेंट एज एन साइंस क्या हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन कंसीडर कर सकते हैं या नहीं तो सबसे पहले हम प्रोफेशन का मीनिंग जानेंगे फिर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे और फिर बताएंगे कि यस मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन या मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है ठीक है तो प्रोफेशन क्या है हमारे आसपास जो टीचर जो डॉक्टर जो इंजीनियर जो सी ए जो सी एस ए तो वो सब क्या है प्रोफेशन के अंदर आते हैं जिनके पास एक अलग ही लेवल का नॉलेज होता है और ऐसा नॉलेज हमें नॉर्मल पर्सन में देखने को नहीं मिलता ठीक है तो ये बात हो जाती है प्रोफेशन की अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तो फर्स्ट बताया गया है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज All profession are based on a well-defined body of knowledge that can be acquired through instruction and training. जितने भी profession होते हैं सबके पास एक well-defined body of knowledge होता है और ऐसा knowledge वह लेते हैं instruction and training से मतलब ऐसा knowledge उन्होंने instruction and training से लिया है तो ये बात एक manager के अंदर है या नहीं तो हमारा answer है yes or no. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है क्योंकि मैनेजर के लिए मैनेजमेंट के लिए अभी तक कोई स्पेसिफाइड डिग्री नहीं है ठीक है सेकंड रेस्ट्रिक्टेड इंट्री द इंट्री टू अ प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रो इन एग्जामिनेशन और थ्रो एक्वायर इन एजुकेशनल डिग्री मतलब जैसे प्रोफेशन में एंट्री फ्री होती है सॉरी जैसे बिजनेस में एंट्री फ्री होती है वैसे प्रोफेशन में एंट्री फ्री नहीं होती है एग्जाम्पल से बताती हूँ किसी के फादर बिजनेसमैन है तो बेटा भी बिजनेसमैन बन सकता है बट किसी के फादर डॉक्टर है तो बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता है बिना एग्जाम दिए बिना डॉक्टर की डिग्री लिए बन तो सकता है लेकिन उसके लिए उसे डिग्री लेना होगी ठीक है फॉर एग्जाम्पल टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया कैंडिडेट हैज टू क्लियर स्पेसिफाई एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अगर किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो उसको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से एग्जाम क्लियर करना होगा सर्टिफिकेट लेना होगा तब जाके वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है ठीक है तो जिस तरीके से बिजनेस में एंट्री फ्री होती है प्रोफेशन में एंट्री फ्री नहीं होती है तो यह बात मैनेजमेंट में अप्लाई हो रही है या नहीं तो यस और नो अगेन हमारा आंसर यही है क्योंकि कुछ जगह विदाउट सर्टिफिकेट के बेस पे मैनेजर के लिए किसी को अपॉइंट कर लिया जाता है या किसे मैनेजर बना दिया जाता है और कुछ जगह सर्टिफिकेट के बेस पे बनाया जाता है ठीक है अगला प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑल प्रोफेशन सभी प्रोफेशन के लिए एक एसोसिएशन होती है एसोसिएशन जो उनकी हेल्प करती है उनकी इंट्री को रेगुलेट करती है उन्हें सर्टिफिकेट देती है एक कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कि एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग ही उन्हें अपने सारे काम करने होते हैं जैसे टू एबल टू प्रैक्टिस इन इंडिया लॉयर हैव टू बिकम मेंबर ऑफ द बार काउंसिलिंग विच रेगुलेट एंड कंट्रोल देयर एक्टिविटीज जैसे एक लॉयर होता है ठीक है तो उसे बार काउंसिलिंग का मेंबर बनना होगा वही उसकी सारी एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा एंड कंट्रोल करेगा कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कोड ऑफ कंडक्ट मतलब एक आचार संहिता जो हमारी सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है ठीक है तो हमने एग्जांपल से देख लिया कि जैसे एक लॉयर है अगर लॉयर है तो उसे कोड ऑफ उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट तो होता है और उस कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग ही उसे अपनी सारी एक्टिविटी करना होती है तो क्या ये बात मैनेजर मैनेजमेंट के अंदर है तो यस क्योंकि मैनेजमेंट की भी एक एसोसिएशन है बट उसमें रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है तो फिर से आंसर यस और नो हो जाता है अगला है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ऑल प्रोफेशन आर बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर जितने भी प्रोफेशन होते हैं वह सब बाउंड होते हैं एथिकल कोड के अकॉर्डिंग मतलब कि उन सबको कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग अपने सारे काम करने होते हैं जो उनकी गाइडलाइन होती है वही उन्हें फॉलो करना होती है ठीक है 
all professions are bound by a code of conduct which guides the behavior of its member jitne bhi member hote hain woh sabhi us code of conduct ke according apne sare kaam karte hain to kya ye baat ek manager ke andar hogi ya nahi तो मैनेजमेंट में ऐसा कोई हो कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाया गया है जिसके अकॉर्डिंग ही मैनेजर को काम करना होता है तो यहाँ तो इसका पूरा तरीके से आंसर नो ही है एंड लास्ट इज सर्विस मोटिव द बेसिक मोटिव ऑफ प्रोफेशन इज टू सर्व द क्लाइंट इंटरेस्ट बाय रेंडरिंग डेडिकेट एंड कमिटेड सर्विस द टास्क ऑफ अ लॉयर इज टू इंश्योर देयर हिज क्लाइंट गेट जस्टिस मतलब कि यहाँ पे जितने भी प्रोफेशन होते हैं सबका मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना होता है जैसे एक लॉयर का लॉयर uh, का काम क्या है अपना जो क्लाइंट है उसको न्याय दिलाना ठीक है तो ये वाला पॉइंट मैनेजमेंट से पूरा मैच होता है क्योंकि मैनेजमेंट में भी एक मैनेजर अपने सुपरवाइजर सभी को क्या करता है अपनी सर्विस को प्रोवाइड करता है तो यहाँ कुछ पॉइंट में मैनेजमेंट देखने को मिला और कुछ पॉइंट में नहीं तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से प्रोफेशन तो नहीं है बट आने वाले टाइम में हम इसे प्रोफेशन कंसिडर कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स अब अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय बाय